Assalamualaikum, halo balik lagi bareng Nubi Gadget Di video kali ini masih bersama Oppo A5 2020 Dan ini adalah bagian kedua dari video review saya sebelumnya Yang udah ngasih impresi awal dari smartphone seharga 2 jutaan ini Setelah cukup lama menggunakan Oppo A5 2020 dengan varian RAM 3GB dan ROM 64GB ini Saya akan menambahkan beberapa poin-poin penting mengenai fitur-fitur menarik yang mungkin Anda belum tahu Dan kira-kira apa aja yang jadi kekurangannya sebelum Anda memutuskan untuk membeli HP ini. Oke, sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan video-video menarik seputar gadget di channel ini. Thanks ya. Nah, pertama-tama mungkin udah pada tahu ya, kalau kapasitas baterai di HP ini tergolong jumbo, yaitu 5000 mAh. Selain itu, ternyata Oppo A5 2020 ini punya fitur reverse charging, yang mana fungsinya bisa menjadikan HP ini sebagai power bank buat ngecas HP lain. Caranya, fitur OTG harus terlebih dahulu diaktifkan, kemudian gunakan kabel data yang sesuai. Misalnya, kalau HP yang mau dicas pakai Type-C, berarti harus pakai kabel USB Type-C to Type-C juga. Atau bisa pakai converter USB OTG untuk jenis kabel lainnya. Soal kecepatan chargingnya, ya memang nggak kenceng-kenceng amat sih, tapi yang jelas fitur ini bakal sangat berguna sekali buat nolongin HP lain di kondisi darurat sewaktu nggak bisa nemuin colokan buat ngecas. Berikutnya di sektor audio, Oppo A5 2020 punya fitur dual speaker yang sulit sekali ditemui di HP sekelasnya. Speaker stereonya ini bener-bener bikin betah buat dipakai berlama-lama. Padahal saya sebenarnya tipikal orang yang jarang menikmati konten multimedia atau dengerin musik pakai speaker built-in bawaan handphone. Dan dual speaker ini cukup membantu loh selama dipakai bermain game karena bisa ngebantu buat ngebedain arah datangnya suara dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Mau tetap pakai headphone atau earphone pun tersedia fitur Dolby Atmos buat ningkatin experience selama mendengarkan musik. Oppo A5 2020 juga diklaim mendukung format audio high resolution yaitu far audio yang punya standar kedalaman dan sampling yang lebih tinggi dari CD audio biasa. Saya udah cobain buat muter beberapa file high res berformat flag dan ya player bawaannya memang punya kemampuan sesuai yang dijanjikan oleh Oppo. Meskipun rasanya berlebihan ya, mendengarkan high resolution audio tanpa didukung headphone yang bagus dan telinga yang terlatih. Buat gaming, Snapdragon 665 di Oppo A5 2020 ini punya performa 1112 dengan Redmi Note 8 yang juga menggunakan chipset yang sama. Setting grafik di PUBG masih belum ada perubahan, mentok di pengaturan paling rendah. Padahal saya yakin seharusnya bisa di setting yang lebih tinggi, karena Snapdragon 665 punya GPU yang lebih baik dibandingin sama Snapdragon 660. Jadi, yep, tetap harus menunggu update dari pihak developer gamenya. Sedangkan game lain seperti CODM lancar dan nggak ada masalah. Mantap pokoknya. Belum lagi SOC Snapdragon 665 tergolong chipset kelas menengah dan punya fabrikasi di 11 nanometer. Jadi efek panas yang dihasilkan akan sangat minim, cuma anget-anget sedikit lah. Tapi ingat, suhu ruangan juga berpengaruh ya. Overall, secara performa untuk pemakaian harian, udah cukup baik buat menangani aplikasi-aplikasi sosmed yang biasa kita pakai sehari-hari. Kalau nggak salah dari pertama kali pakai, udah dapat dua kali update, meskipun cuma sekedar update keamanan. Tapi yang saya rasain, tetap nggak ada penurunan performa setelah install banyak aplikasi di HP ini. Dari segi kamera, saya ancengin jempol. Di mana perekaman videonya udah mendukung sampai dengan resolusi 4K. Meskipun menurut saya sedikit overkill sih. Karena HP ini masih berlayar HD dan kebanyakan smartphone zaman sekarang toh paling mentok juga berlayar Full HD. So, saya lebih ngerekomendasiin tetap merekam di mode Full HD. Di mana fitur stabilization-nya ternyata hanya aktif di resolusi ini. Oh ya, perekaman video hanya bisa menggunakan kamera utama ya. Jadi kamera ultrawide-nya nggak bisa dipakai buat ngerekam. Kemudian Oppo A5 2020 juga memiliki fitur dedicated night mode pada aplikasi kameranya. Atau setelah saya cek di website resminya, disebut sebagai Ultra Night Mode 2.0. Nah, Ultra Night Mode-nya ini seharusnya berbeda sama Night Mode mode biasa sewaktu foto di mode auto. Karena dengan Ultra Night Mode, hasil foto akan terlihat lebih terang dan minim noise di kondisi pencahayaan rendah atau malam hari. Kedengarannya keren sih, tapi ternyata fitur ini hanya tersedia di Oppo A5 2020 varian RAM 4GB. Bukan yang 3GB seperti yang saya review sekarang. Oke oke, untuk problem ini sebenarnya sudah ada solusinya kok. 
tinggal install Gcam atau Google Camera untuk menggantikan aplikasi kamera bawaannya. Versi Gcam Mode yang cocok buat Oppo A5 2020 bisa didownload dari link yang sudah saya cantumkan di deskripsi video. Selanjutnya tinggal install APK seperti biasa, dan sebelum bisa digunakan, ada beberapa setting yang harus diganti terlebih dahulu. Nah, di Gcam ada dua mode foto yang sering dipakai, yaitu SDR Plus dan Night Shake. Mode SDR Plus akan menghasilkan foto dengan dynamic range yang lebih luas, cocok untuk foto melawan arah cahaya atau backlight. Sedangkan Night Shake cocok untuk foto di kondisi minim cahaya atau malam hari. Keduanya butuh waktu processing sedikit lebih lama dibandingin kamera bawaan, tapi hasilnya akan sangat worth it. Nah, berikut adalah perbandingan hasil foto antara aplikasi kamera bawaan dan menggunakan Gcam. Gimana? Mantap kan? Tapi bagaimanapun, saya tetap nggak suka dengan keputusan OPPO yang sengaja menghilangkan fitur Ultra Night Mode untuk varian RAM 3GB nya. Pembedaan fitur untuk dua model yang berbeda, misalnya antara OPPO A9 2020 dengan A5 2020, itu masih saya anggap normal. Tapi fitur dihilangkan untuk varian yang berbeda di model yang sama karena alasan harga, nggak banget deh. Selain itu yang perlu digarisbawahi, HP ini nggak punya LED notifikasi dan aplikasi-aplikasi bawaannya seperti Time Store, Game Center, dan Market Apps-nya juga sesekali nampilin iklan di notifikasinya. Nggak sering sih, tapi bikin kaget karena pas lagi ngarep ada notif chat masuk dari seseorang, nggak taunya malah iklan. Meskipun bisa dimatiin sih notifnya biar nggak ganggu lagi. Terus baterai berkapasitas besarnya ini nggak diimbangi dengan teknologi charging yang cepat. Portnya bolehlah udah Type C. Tapi kecepatan charging maksimum hanya sampai 10 watt, sudah tentu akan butuh waktu lama buat mengisi sampai penuh. Nah, jadi kesimpulannya untuk HP sekelas Oppo A5 2020 cukup worth it lah. Masalah hasil kamera yang kurang memuaskan masih bisa diakali pakai Gcam. Yang jelas di mata saya, setidaknya Oppo sudah mencoba menaikkan standar HP kelas 2 jutaannya jauh lebih baik dari terakhir saya nyobain HP Oppo beberapa waktu yang lalu. Oke, okay, sekian dulu video review dari saya. Kalau suka sama video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum.